സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയവും ശക്തിയും കഷ്ടതകളിൽ അവിടുന്ന് സുനിശ്ചിതമായ തുണയാണ് ഭൂമി ഇളകിയാലും പർവ്വതങ്ങൾ സമുദ്രമധ്യത്തിൽ അടർന്നു പതിച്ചാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല ജലം പതഞ്ഞുയർ നിരമ്പിയാലും അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ വിറകൊണ്ടാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തെ അത്യുന്നതൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ സന്തുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നഗരത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു അതിനിളക്കം തട്ടുകയില്ല അതിരാവിലെ ദൈവം അതിനെ സഹായിക്കും ജനതകൾ ക്രോധാവിഷ്ടരാകുന്നു രാജ്യങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു അവിടുന്ന് ശബ്ദമേർത്തുമ്പോൾ ഭൂമി ഉരുകിപ്പോകുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയം വരുവിൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണുവിൻ അവിടുന്ന് ഭൂമിയെ എങ്ങനെ ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവിൻ അവിടുന്ന് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയോളം യുദ്ധമില്ലാതാക്കുന്നു അവിടുന്ന് വില്ലൊടിക്കുകയും കുന്തം തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രഥങ്ങളെ അഗ്നിക്കരയാക്കുന്നു ശാന്തമാകുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക ഞാൻ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതനാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉന്നതനാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജനതകളെ കരഘോഷം മുഴക്കുവിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ആഹ്ലാദാരവും മുഴക്കുവിൻ അത്യുന്നതനായ കർത്താവ് ഭീതിതനാണ് അവിടുന്ന് ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും രാജാവാണ് അവിടുന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ നമുക്ക് വിജയം നേടിത്തന്നു ജനതകളെ നമ്മുടെ കാൽ കീഴിലാക്കി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ അവകാശം തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നു താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ അഭിമാനം തന്നെ ജയഘോഷത്തോടും കാഹളനാഥത്തോടും കൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ആരോഹണം ചെയ്തു ദൈവത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ സ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ നമ്മുടെ രാജാവിന് സ്തുതികൾ ഉതിർക്കുവിൻ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ ദൈവം ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും രാജാവാണ് സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ ദൈവം ജനതകളുടെ മേൽ വാഴുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെപ്പോലെ ജനതകളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു ഭൂമിയുടെ രക്ഷാകവചങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അധീനമാണ് അവിടുന്ന് മഹോന്നതനാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കർത്താവ് ഉന്നതനാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ അത്യന്തം സ്തുത്തിരഹനുമാണ് ഉയർന്ന മനോഹരമായ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ഗിരി ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും സന്തോഷമാണ് അങ്ങ് വടക്കുള്ള സിയോൻ പർവ്വതം ഉന്നതനായ രാജാവിൻ്റെ നഗരമാണ് അതിൻ്റെ കോട്ടകൾക്കുള്ളിൽ ദൈവം സുനിക്ഷിതമായ അഭയകേന്ദ്രമായി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാ രാജാക്കന്മാർ സമ്മേളിച്ചു അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറി സിയോനെ കണ്ട് അവർ അമ്പരന്നു പരിഭ്രാന്തരായ അവർ പലായനം ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് അവർ ഭയന്ന് വിറച്ചു ഈറ്റുനോവിനൊത്ത കഠിന വേദന അവരെ ഗ്രസിച്ചു കിഴക്കൻ കാറ്റിൽപ്പെട്ട താർഷിഷ് കപ്പലുകളെ പോലെ അവർ തകരുന്നു നാം കേട്ടതുപോലെ തന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ നഗരത്തിൽ നാം കണ്ടു ദൈവം എന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ നഗരത്തിൽ തന്നെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ആലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കാര്യണ്യത്തെ ധ്യാനിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമം എന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങയുടെ സ്തുതികളും ഭൂമിയുടെ അതിരുകളോളം എത്തുന്നു 
അവിടുത്തെ വലം കൈ വിജയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിയോന്മല സന്തോഷിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ ന്യായവിധികൾ മൂലം യൂതായുടെ പുത്രിമാർ ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ സിയോന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുവിൻ അതിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുവിൻ അതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങൾ എണ്ണുവിൻ അതിൻ്റെ കൊത്തളങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കോട്ടകളെ നടന്നു കാണുകയും ചെയ്യുവിൻ ഇവിടെയാണ് ദൈവം ഈ ദൈവമാണ് എന്നേക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ദൈവം അവിടുന്ന് എന്നും നമ്മെ നയിക്കുമെന്ന് വരും തലമുറയോട് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനതകളെ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ ഭൂവാസികളെ ചവിയോർക്കുവൻ എളിയവരും ഉന്നതരും ധനികരും ദരിദ്രരും ഒന്നുപോലെ കേൾക്കട്ടെ എൻ്റെ അധരങ്ങൾ ജ്ഞാനം പ്രഘോഷിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം വിവേകം മന്ത്രിക്കും സുഭാഷിതത്തിന് ഞാൻ ചെവി ചായിക്കും കിന്നരനാഥത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ കടംകഥയുടെ പൊരുൾ തിരിക്കും എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്ടത എന്നെ വലയം ചെയ്യുന്നു ക്ലേശകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം അവർ തങ്ങളുടെ ധനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും സമ്പത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനോ സ്വന്തം ജീവന്റെ വില ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ജീവന്റെ വിടുതൽ വില വളരെ വലുതാണ് എത്രയായാലും അത് തികയുകയുമില്ല എന്നേക്കും ജീവിക്കാനോ പാതാളം കാണാതിരിക്കാനോ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ ഞാനി പോലും മരിക്കുന്നെന്നും മണ്ടനും മന്ദബുദ്ധിയും ഒന്നുപോലെ നശിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അന്യർക്കായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമെന്നും അവർ കാണും ദേശങ്ങൾ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ശവകുടീരങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ നിത്യവസതി തലമുറകളോളം അവരുടെ വാസസ്ഥാനം മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രതാപത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവന് നശിച്ചു പോകും വിവേകമറ്റ ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരുടെ വിധിയും തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവരുടെ അവസാനവും ഇതുതന്നെ ആടുകളെപ്പോലെ അവർ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മൃത്യുവായിരിക്കും അവരുടെ ഇടയൻ നേരെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് അവർ താഴും അവരുടെ രൂപം അഴിഞ്ഞുപോകും പാതാളമായിരിക്കും അവരുടെ പാർപ്പിടം എന്നാൽ ദൈവമെൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും അവിടുന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കും ഒരുവൻ സമ്പന്നനാകുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല അവൻ്റെ മഹത്വം അവനെ അനുഗമിക്കുകയില്ല ജീവിതകാലത്ത് സന്തുഷ്ടനെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അവൻ്റെ ഐശ്വര്യം കണ്ട ആളുകൾ അവനെ സ്തുതിച്ചെങ്കിലും അവൻ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും ഇനിമേൽ അവൻ പ്രകാശം കാണുകയില്ല മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രതാപത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവൻ നശിച്ചു പോകും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം അൻപത് കർത്താവായ ദൈവം ശക്തനായവൻ സംസാരിക്കുന്നു കിഴക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെയുള്ള ഭൂമി മുഴുവനെയും അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു സൗന്ദര്യത്തികവായ സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം വരുന്നു അവിടുന്ന് മൗനമായിരിക്കുകയില്ല അവിടുത്തെ മുൻപിൽ സംഹാരാഗ്നിയുണ്ട് അവിടുത്തെ ചുറ്റും കൊടുങ്കാറ്റിരമ്പുന്നു തൻ്റെ ജനത്തെ വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കുന്നു ബലിയർപ്പണത്തോടെ എന്നോട് ഉടമ്പിടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ വിശ്വസ്തരെ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടുവിൻ ആകാശം അവിടുത്തെ നീതിയെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെയാണ് വിധികർത്താവ് എൻ്റെ ജനമേ കേൾക്കുവിൻ ഞാനിതാ സംസാരിക്കുന്നു 
ഇസ്രായേലെ ഞാൻ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷ്യം നൽകും ഞാനാണ് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ബലികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ശാസിക്കുന്നില്ല നിന്റെ ദഹന ബലികൾ നിരന്തരം എൻ്റെ മുൻപിലുണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാളയെയോ നിന്റെ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്ന് മുട്ടാടനെയോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല വനത്തിലെ സർവമൃഗങ്ങളും കുന്നുകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കന്നുകാലികളും എൻ്റേതാണ് ആകാശത്തിലെ പറവകളെ ഞാൻ അറിയുന്നു വയലിൽ ചരിക്കുന്നവയെല്ലാം എൻ്റേതാണ് എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയില്ല ലോകവും അതിലുള്ള സമസ്തവും എൻ്റേതാണ് ഞാൻ കാളകളുടെ മാംസം തിന്നുമോ ആടുകളുടെ രക്തം കുടിക്കുമോ കൃതജ്ഞതയായിരിക്കട്ടെ നീ ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്ന ബലി അത്യുന്നതിനുള്ള നിന്റെ നർച്ചകൾ നിറവേറ്റുക അനർത്ഥകാലത്ത് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ദുഷ്ടനോട് ദൈവം പറയുന്നു എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉരുവിടാനോ എൻ്റെ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് ഉരിയാടാനോ നിനക്കെന്ത് കാര്യം നീ ശിക്ഷണത്തെ വെറുക്കുന്നു എൻ്റെ വചനത്തെ നീ അവഗണിക്കുന്നു കള്ളനെ കണ്ടാൽ നീ അവനോട് കൂട്ടുചേരും വ്യഭിചാരികളോട് നീ ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നു നിന്റെ വായ് നീ തിന്മയ്ക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ നാവ് വഞ്ചനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നു നീ നിന്റെ സഹോദരനെതിരായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം സഹോദരനെതിരെ നീ അപവാദം പരത്തുന്നു നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ മൗനം ദീക്ഷിച്ചു നിന്നെപ്പോലെയാണ് ഞാനും എന്ന് നീ കരുതി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറ്റങ്ങൾ നിരത്തി വയ്ക്കുന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കളയും രക്ഷിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ബലിയായി കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും Psalm 46 For the leader a song of the Korahites according to Alamoth God is our refuge and our strength and ever present help in distress thus we do not fear though earth be shaken and mountains quake to the depths of the sea though its waters rage and foam and mountains totter at its surging the Lord of hosts is with us our stronghold is the God of Jacob Selah Streams of the river gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. God is in its midst. It shall not be shaken. God will help it at break of day. Though nations rage and kingdoms totter, God's voice thunders and the earth trembles. The Lord of hosts is with us. Our stronghold is the God of Jacob. Selah. Come and see the works of the Lord, who has done fearsome deeds on earth, who stops wars to the ends of the earth, breaks the bow, splinters the spear, and burns the shields with fire, who says, Be still, and confess that I am God. I am exalted among the nations, exalted on the earth. The Lord of hosts is with us. Our stronghold is the God of Jacob. Selah. Psalm 47, for the leader, a psalm of the Korahites. All you peoples, clap your hands, shout to God with joyful cries. For the Lord the Most High inspires awe, the great King over all the earth, who made people subject to us, brought nations under our feet, who chose a land for our heritage, the glory of Jacob, the beloved. Selah. God mounts the throne amid shouts of joy. The Lord amid trumpet blasts sing praise to God sing praise sing praise to our king sing praise God is king over all the earth sing hymns of praise God rules over the nations God sits upon his holy throne the princes of the peoples assemble with the people of the God of Abraham for the rulers of the earth belong to God who is enthroned on high Psalm 48 a psalm of the Korahites a song 
Great is the Lord and highly praised in the city of our God, the holy mountain, fairest of heights, the joy of all the earth, Mount Zion, the heights of Zaphon, the city of the great king. God is its citadel, renowned as a stronghold. See, the kings assembled, together they invaded. When they looked, they were astounded, terrified, they were put to flight. Trembling seized them there, anguish like a woman's labor, as when the east wind wrecks the ships of Tarshish. What we had heard we now see in the city of the Lord of hosts, in the city of our God, founded to last forever. Selah. O God, within your temple we ponder your steadfast love. Like your name, O God, your praise reaches the ends of the earth. Your right hand is fully victorious. Mount Zion is glad. The cities of Judah rejoice because of your saving deeds. Go about Zion, walk all around it, note the number of its towers. Consider the ramparts, examine its citadels, that you may tell future generations, Yes, so mighty is God, our God, who leads us always. Psalm 49, for the leader, a psalm of the Korahites. Hear this, all you peoples. Give ear, all who inhabit the world, you of lowly birth or high estate, rich and poor alike. My mouth shall speak wisdom, my heart shall offer insight. I will turn my attention to a problem, expound my question to the music of a lyre. Why should I fear in evil days when my wicked pursuers ring me round, those who trust in their wealth and boast of their abundant riches? One cannot redeem oneself, pay to God a ransom. Too high the price to redeem a life, one would never have enough to stay alive forever and never see the pit. Anyone can see that the wisest die, the fool and the senseless pass away too, and must leave their wealth to others. Tombs are their homes forever, their dwellings through all generations, though they gave their names to their lands. For all their riches mortals do not abide, they perish like the beasts. This is the destiny of those who trust in folly, the end of those so pleased with their wealth. Sila. Like sheep they are herded into Sheol, where death will be their shepherd. Straight to the grave they descend, where their form will waste away. Sheol will be their palace, but God will redeem my life, will take me from the power of Sheol. Sila. Do not fear when others become rich, when the wealth of their houses grows great. When they die, they will take nothing with them, their wealth will not follow them down. When living, they congratulate themselves and say, All praise you, you do so well. But they will join the company of their forebears, never again to see the light. For all their riches, if mortals do not have wisdom, they perish like the beasts. Psalm 49, for the leader, a psalm of the Korahites. Hear this, all you peoples. Give ear, all who inhabit the world, you of lowly birth or high estate, rich and poor alike. My mouth shall speak wisdom, my heart shall offer insight. I will turn my attention to a problem, expound my question to the music of a lyre. Why should I fear in evil days when my wicked pursuers ring me round, those who trust in their wealth and boast of their abundant riches? One cannot redeem oneself, pay to God a ransom. Too high the price to redeem a life, one would never have enough to stay alive forever and never see the pit. Anyone can see that the wisest die, the fool and the senseless pass away too, and must leave their wealth to others. Tombs are their homes forever, their dwellings through all generations, though they gave their names to their lands. For all their riches mortals do not abide, they perish like the beasts. This is the destiny of those who trust in folly, the end of those so pleased with their wealth. Selah. Like sheep they are herded into Sheol, where death will be their shepherd. Straight to the grave they descend, where their form will waste away. Sheol will be their palace, but God will redeem my life, will take me from the power of Sheol, Selah.
Do not fear when others become rich, when the wealth of their houses grows great. When they die, they will take nothing with them, their wealth will not follow them down. When living, they congratulate themselves and say, All praise you, you do so well. But they will join the company of their forebears, never again to see the light. For all their riches, if mortals do not have wisdom, they perish like the beasts. Psalm 50, a psalm of Asaph. The Lord, the God of gods, has spoken and summoned the earth from the rising of the sun to its setting. From Zion God shines forth, perfect in beauty. Our God comes and will not be silent. Devouring fire precedes, storming fiercely round about. God summons the heavens above and the earth to the judgment of his people. Gather my faithful ones before me, those who made a covenant with me by sacrifice. The heavens proclaim divine justice, for God alone is the judge. Selah. Listen, my people. I will speak, Israel. I will testify against you. God, your God, am I. Not for your sacrifices do I rebuke you, nor for your holocausts set before me daily. I need no bullock from your house, no goats from your fold, for every animal of the forest is mine, beast by the thousands on my mountains. I know every bird of the heavens, the creatures of the field belong to me. Were I hungry, I would not tell you, for mine is the world and all that fills it. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer praise as your sacrifice to God. Fulfill your vows to the Most High. Then call on me in times of distress. I will rescue you, and you shall honor me. But to the wicked God says, Why do you recite my commandments and profess my covenant with your lips? You hate discipline. You cast my words behind you. When you see thieves, you befriend them. With adulterers you throw in your lot. You give your mouth free rein for evil. You harness your tongue to deceit. You sit maligning your own kin, slandering the child of your own mother. When you do these things, should I be silent? Or do you think that I am like you? I accuse you. I lay the charge before you. Understand this, you who forget God, lest I attack you with no one to rescue those who offer praise as a sacrifice honor me. To the obedient I will show the salvation of God.